ప్రేస్ లోడండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కాణబూత్రేణు మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు వరకు మమ్మల్ని మీరెక్కలు నిడన భద్రపరిచి తండ్రి మరొక దినాన మీ సన్నిధిలో ఈ విధముగా ప్రార్థించుటకు మెరిచి నీ గొప్ప కృప కొరకు నీకు స్తోత్రాలు మాకు కాదు యహో మాకు కాదు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తున్నాం తండ్రి సర్వ భూజనులకి నీవే దేవుడు అయినందుకు మీకు వందనాలు అన్ని జనులకి సహితం నీవే దేవుడు అయినందుకు మీకు వందనాలు అల్లాడు అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకోబు దేవుడివి మాకును మీరే దేవుడు అయినందుకు మీకే స్తోత్రాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం మనోహరమైన స్థలములలో మాకు పాలు ప్రాప్తించినట్లుగా అనుగ్రహిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు మేము శరీర బలహీనతల్లో ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాటిలో నుంచి మమ్మల్ని విడిపించి మాకు తండ్రి నాయన జీవం కలిగిన దేవుని యొక్క మాటల్లో ఆశ పుట్టించి తండ్రి నాయన మా ప్రాణంలో త్రాణ పుట్టిస్తున్నావు గనక మేము బ్రతుకుతున్నామని నమ్ముతున్నాం మీ స్వారూప్యంలో చేయబడిన మేము తండ్రి నీ యొక్క పోలికలో మేము నడవాలని మీరు మా కొరకు అన్ని చేసి ముగించిన వారుగా ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు మీరు మా ఏళ్ళలు కలిగి ఉన్న ఉద్దేశములు క్షేమకరమైనవే కానీ హానికరమైనవి కాదని సెలవిస్తూ ఉన్నవాడా నీకే స్తోత్రాలు నాదా సత్యస్వరూపి రబ్బి రబూని నీకు వందనాలు వేల్పుల్లో నీ వంటి వారు ఎవరను లేరు తండ్రి పరిశుద్ధతను బట్టి నువ్వు మహనీయుడివి స్థుతి కీర్తనలు బట్టి నువ్వు పూజ్యుడివి కనుక మీకు స్తోత్రాలు పరిస్థితుల వైపు చూస్తే మేము కృంగిపోతాం కానీ జీవం కలిగిన దేవుని వైపు చూస్తే మేము నిలవబడగలుగుతాం గనక మీకు స్తోత్రాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం వెనుకున్న మరిచి ముందున్న వాటి కోసం వేగిరపడమంటున్నావు స్థుతించిన యథార్థవంతులకు శోభస్కరం అంటున్నావు స్థుతి యాగం చేయవాడు నేను మహింపరుస్తున్నాడు అంటున్నారు ప్రభా నీకే స్తోత్రాలు ఈ రోజున మీరు మాట్లాడని ఉద్దేశించిన ప్రతి మాట కూడా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జీవితంలో కార్యరూపంలో నాయనా అది దాల్చినట్లుగా సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను నిలబడుతున్న నన్ను నీ సులోచంతను మరుగుపరిచి నీ మాటలు నా నోటను ఉంచమని స్థుతిస్తే మా స్థితిగతులు మారుతాయని తండ్రి స్థుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరమని మాట్లాడబోతున్నారు మీకే స్తోత్రాలు అయ్యా ఎరికో గోడలు కూల్చినట్లుగా మాకున్న ప్రతి విపత్తు నుంచి ప్రతి ఆపద నుంచి ప్రతి విధమైన అంధకార సంబంధమైన వాటిల్లో నుంచి మాకు విడుదల ఇచ్చివాడవు స్థుతించినప్పుడు మాత్రమే అని ప్రభ తండ్రి నీ నామ ఘనత కొరకు నాయన మీరు మమ్మల్ని ఇలాగన వాడుకుంటున్న విధానం కొరకు నీకు స్తోత్రాలు మీరు ఒక్కరే స్థుతి నొందదగిన దేవుడుగా ఉండి తండ్రి మా స్థుతుల సింహాసనం మీద ఆసీనుడైన వాడుగా ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రభా నాయన మీరు సంధించమని ఏ బిడ్డ ఏ యొక్క ఆశతో వచ్చి కూర్చొని ఈ యొక్క వాక్యమును వినుటకు ప్రభా మీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చినదో తన యొక్క జీవితంలో స్థుతించడం ద్వారా ఏ విధముగా ఎరుకో గోడలు కూల్చబడినయో తెలుసుకున్నట్లుగా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవండి హృదయ నేత్రాలు తెరవండి లూదియా హృదయం తెరవబడినట్లుగా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని తెరిచి సూటిగా తేటగా మాట్లాడండి నిలబడుతున్న నన్ను ప్రభా నాయన నీ శిలోచంతను మరుగుపరచండి ఈ మట్టి ఘట్టంలో నీ మహిమేశ్వరముతో నింపి నడిపించమని అడుగుతున్నాను ఈ రోజు మేమేమై ఉన్నాము అది నీ ఉచితమైన కృపని నమ్ముతూ నిన్ను స్థుతిస్తూ ప్రభ ఘనపరుస్తూ మహిమపరుస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈ రోజు నా స్థుతించుట అనే ఆ యొక్క అంశం మీద దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి మొదటిగా ఇరవై రెండవ కీర్తన మూడవ వచ్చినములో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీవు ఇస్రాయిల్ చేయి స్తోత్రముల మీద ఆసీనుడై ఉన్నావు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కీర్తనకారుడు ఈ రోజున నీ నా స్థుతుల మూలముగా ఆయన యొక్క సింహాసనం మీద ఆసీనుడైన దేవుడు ఆ యొక్క స్థుతులని ఆయన సన్నిధికి మనం అర్పించినప్పుడు ఆయన ఎంతో సంతోషించేవాడు అయి ఉన్నాడు ఆ ఇస్రాయిల్ చేయ స్తోత్రాల మీద ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజున నువ్వు యథార్థవంతంగా కనుక స్థుతించగలిగితే ఆ యొక్క స్థుతుల మూలముగా ఆయన ఒక దుర్గమును స్థాపిస్తానని అంటున్నాడు చంటి పిల్లల యొక్క బాలుడు యొక్క స్థుతుల మూలముగా నేను ఒక దుర్గమును స్థాపించి తిని అంటున్నాడు సో ఆ విధముగా నీవు చేసే ఆ స్తోత్రాలు దేవుడి యొక్క సింహాసనాన్ని కదిలించే విధముగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మనం గనక నూట యాభయో కీర్తన గనక చూస్తే అక్కడ చాలా స్పష్టముగా యహోవాని స్థుతించుడి ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమునందు దేవుణ్ణి స్థుతించుడి అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆయన పరిశుద్ధమైన ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు స్థుతిస్తావో నీ యొక్క హృదయంలో దేవుడు కొలువై ఉన్నాడనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు నీ హృదయమే దేవుని ఆలయం అని నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు నువ్వు గనక స్థుతించగలిగితే ఆ పరిశుద్ధ ఆలయానికి గనక ఆయన స్థుతి నొందదగిన వాడు అని గనక గ్రహిస్తే నువ్వు స్థుతించకుండా ఉండలేవు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాల మందు ఆయనను స్థుతించుడి అని అంటున్నాడు ఆయన బలాన్ని నీవు నేను ప్రసిద్ధి చేయటం కోసం ఆయనని స్థుతించాలి అని అంటున్నాడు ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన పరాక్రమ కార్యములను బట్టి ఆయనను స్థుతించుడి అంటున్నాడు ఆయన పరాక్రమ గల బలాఢ్యుడిగా పరాక్రమశాలిగా నీ నా జీవితంలో ఇప్పుడు వరకు ఎన్నో కార్యాలు ఎన్నో మనం జయించలేనివి మనము చేయలేనివి స్థుతించినప్పుడు మనకు ఎన్నో ఆ యొక్క జయాలు అనుగ్రహించానని చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన పరాక్రమశాలి అయి ఉన్నాడు
కార్యములను బట్టి నీవు నేను ఆయనను స్థుతించుటకు బద్దులమై ఉన్నాము అని సెలవిస్తా ఉన్నాడు ఆయన మహాప్రభావమును బట్టి ఆయనను స్థుతించాలనంటున్నాడు ఆయన నామం ఎంతో ప్రభావము కలిగినది ఆయన మహోన్నతమైన దేవుడు ఆయన మహాగణుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి అయి ఉన్నాడు ఆయన మహా ఘనత వహించగలిగిన వాడు ఆయన మహాప్రభావాన్ని బట్టి ఆయనను మాత్రమే స్థుతించాలి అని మన నూట యాభై కీర్తనలు ఆ కీర్తన మొత్తం కనుక చూస్తే ఆయనను ఎలాగ స్థుతించాలో కూడా అక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు అక్కడ తొమ్మిది రకాల ఆ వాయిద్యాల గురించి చెప్తా ఉన్నాడు బూరధ్వనితో స్వరమండలముతో సితారాతో తంబురతో నాట్యముతో తంతి వాయిద్యముతో పిల్లల గ్రోవితో మృగు తాళముతో గంభీర ధ్వని గల తాళములతో ఆయనను స్థుతించుడి అని అంటున్నాడు సకల ప్రాణులు యహోవాని స్థుతించుదురుగాక యహోవాని స్థుతించుడి అని అంటున్నాడు సో ఇక్కడ నీకున్నది ఒకవేళ ఇట్లాంటి వాయిద్యాలు నీ దగ్గర నా దగ్గర లేకపోవచ్చు కానీ మనకున్న నోటితో పౌలు శీలలు ఏ విధముగా వాళ్ళ కాళ్ళు బోండాలతో కట్టివేసినప్పటికీ వాళ్ళ నోరైతే ఖాళీగా ఉందని చెప్పి నోటితో ఎప్పుడైతే స్థుతించారో వాళ్ళ యొక్క ఆ బంధకాలలో నుంచి వాళ్ళు విడుదల పొందుకున్నట్లుగా జైలు అధికారి కూడా సహితము ఆయన కూడా రక్షించబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నీకున్న ప్రతి బంధకంలో నుంచి నువ్వు విడుదల పొందుకోవాలంటే నీ దగ్గర ఉన్న నోటిని కనుక నువ్వు విప్పి కనుక స్థుతించగలిగితే ఈ రోజున దేవుడు అంటున్నాడు ఆ స్థుతుల మూలముగా నేను నీకు ఒక ఆశీర్వాదమును దయచేస్తానని అంటున్నాడు ఈ విధముగా ఇక్కడ ఇన్ని రకాల వాయిద్యాలతో అక్కడ స్థుతించటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కీర్తనకారుడికి ఎంతో ఆశతో ఆయన దగ్గర ఉన్న తంతి వాయిద్యములతో స్థుతించటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు నీ దగ్గర ఉన్నది అది చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా నేను కూడా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ నాకు ఇష్టమైంది అది కొనుక్కొని దానితో నేను చక్కగా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నాను అనమాట నీ కలిగినది ఏదై ఉన్నప్పటికీ నీ దగ్గర ఏమీ లేకపోతే నీ నోటితో ఆయనను స్థుతించు అని అంటూ ఉన్నాడు సో ఈ రోజున ఈ విధముగా ఇన్ని ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో దావీదు చక్కటి కీర్తనకారుడు కీర్తించుతూ గణపరుస్తూ ఆయనను స్థుతించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగనే మనం నూట నలభై ఎనిమిదో కీర్తన ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు కనుక మనం చూడగలిగితే అక్కడ ఆకాశ నివాసులారా మీరందరూ ఆయనను స్థుతించుడి అని అంటున్నాడు అక్కడ ఉన్నత స్థలాల నివాసులారా మీరు ఆయనను స్థుతించుడి అని అంటున్నాడు దూతలారా ఆయనను స్థుతించుడి అని అంటున్నాడు ఆయన సైన్యములారా ఆయనను స్థుతించుడి సూర్య చంద్రులారా కాంతి గల నక్షత్రములారా పరమ ఆకాశములారా ఆకాశం పైన ఉన్న జలములారా ఆయనను స్థుతించుడి అని అంటున్నాడు ఆయన వీటికి ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ పుట్టినీ అంట ఈరోజు నీ నా జీవితంలో కూడా దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే దేవుడు సెలవిస్తే నీ నా జీవితంలో కూడా అన్నీ కూడా సమకూడి జరిగిస్తాను అని అంటున్నాడు అవి యహోవా నామమును స్థుతించునుగాక అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నూట కీర్తనలో ఇంకా అక్కడ మనం ఇంకా చూస్తే సకల ప్రాణులు కూడా ఆయనని స్థుతించినట్లుగా అక్కడ మనం ఆ కింద వచ్చినాలు కనుక చూస్తే చూ మనం అక్కడ స్పష్టముగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఇమేజ్లో చేయబడిన మనము ఇంకెంతగా స్థుతించాలి ఆయన స్వారూప్యంలో చేయబడిన మనము ప్రత్యేకింపబడిన మనము ఆయన యొక్క గుణలక్షణాలు కలిగిన మనము మనం ఇంకా ఎంతగా ఆయనను స్థుతించాలి నేచరు అంత కూడా దేవునికి లోబడుతూ ఉంది అలాగే జంతువులు అన్నీ లోబడుతూ ఉన్నాయి కానీ మనిషి ఆయన స్వారూప్యంలో చేయబడిన మనిషి మాత్రం ఆ లోబడిన వాళ్ళని ప్రజలుగా ఉంటూ ఉన్నారు అని దేవుడు చాలా దుఃఖపడుతూ ఉన్నాడు నేటి దినాల్లో దేవుని యొక్క స్వారూప్యంలో చేసుకున్నాడు ఆయన యొక్క ఇమేజ్లో చేయబడినప్పుడు ఆయనను మాత్రమే స్థుతించాలి ఎటువంటి విగ్రహ సంబంధమైనవైనా ఎటువంటి లోక సంబంధమైన మనం వాటి జోలికి వెళ్ళకూడదు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు లోకము దనాసులు గతించిపోతాయి కానీ దేవుని మాటలు ఎన్నడూ గతించవు గనక ఆయనని స్థుతిస్తూ ఆయనను మహిమపరిచిన రోజున నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు నిన్ను మహిమపరుస్తానని అంటున్నాడు ఆయనను మహిమపరుచు వారిని ఆయన మహిమపరుస్తాడు ఆయన గనపరుచు వారిని ఆయన గనపరుస్తానని అంటున్నాడు రోమేలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయం పదకొండవ చూస్తే సకల ప్రజలు ఆయనను కొనియాడుగురుగాక సమస్త అన్యజనులరా ప్రభువుని స్థుతించుడి అన్యజనులకి సహితము ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు ఒకవేళ నువ్వు అన్యుల కుటుంబంలో నుంచి వస్తే నీకు కూడా ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు కేవలం వారికి ఆయనకి ఇష్టులట ఆయన గనక నీవు ఇష్టమైన ప్రీతికరమైన సేవ చేయటానికి నువ్వు ఇష్టపడి ఆయన గనక స్థుతించగలిగితే నీ ప్రతి పరిస్థితి అననుకూలమైన పరిస్థితులు అన్నీ కూడా అనుకూలపరిచి ఆ స్థుతుల మూలముగా ఆయన సింహాసనం ఆసీనుడైన దేవుడు నీ యొక్క స్థుతులతో ఆయనను కదిలించటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అలాగే ఆది కాండం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదులో మనం చూస్తే యాకోబు భార్య అయిన లేయ మరలా గర్భవతి అయి కుమారుని కని ఈసారి యహో అని స్థుతించదును అని అనుకొని యూద అని పేరు పెట్టడం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటిగా రూబేను తర్వాత షిమ్యోను తర్వాత లేవి నాలుగో వాడిగా యూద అని పెట్టింది యూద అంటే స్థుతి ఈ రోజున నీవు ఆ స్థుతి నువ్వు చేయగలుగుతూ ఉన్నావా 
నీ నోటిని మూసేసుకొని నాకేమి అవసరం లేదు అని అనుకుంటే ఎవరూ ఏమి చేయలేరు కానీ ఆయనతో ఎప్పుడైతే నువ్వు సహవాసం కలిగి ఉంటావో ఆయనను స్థుతించకుండా ఉండలేవు వేట్లు వేట్లు విషయాల్లో ఆయన నువ్వు స్థుతించాలో చాలా స్పష్టముగా దేవుడు ఈ రోజున మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యహోష్మ ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినలో కనుక మనం చూస్తే జనులందరూ ఆర్భాటముగా కేకలు వేయవలను అప్పుడు ఆ పట్టణము ప్రాకారములు కూలును ఎరికో గోడలు కూలిపోయినట్లుగా ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఎరుకో లాంటి సమస్యలు యోర్ధాను నది లాంటి సమస్యలు ఎక్కడ నీకు ఆ ఎర్ర సముద్రం లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయో దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు స్థుతించినప్పుడు ఏ విధముగా ఎరుకు గోడలు కుప్ప కూలిపోయినాయో ఆ విధముగా నీ జీవితంలో నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి సమస్యలో నుంచి నీకు జయాన్ని అనుగ్రహిస్తానని అంటున్నాడు స్థుతించుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరం అని అంటున్నాడు స్థుతియాగము చేయవాడు ఆయనను మహిమపరుస్తున్నారు అని అంటున్నాడు నీవు ఈ రోజున స్థుతించగలిగితే నీకున్న ప్రతి సమస్యలో నుంచి ప్రతి ఇబ్బందిలో నుంచి ప్రతి కన్నీరులో నుంచి ప్రతి బాధలో నుంచి ప్రతి విధమైన అంధకార సంబంధమైన వాటిల్లో నుంచి ఆయన నిన్ను విడిపిస్తాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సమస్త అన్యజనులారా సర్వ జనములారా ఆయనను కొనియాడుడి స్థుతించుడి నాకు దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియదు కదండి ఎలా స్థుతించాలి నేను అని అనుకుంటుంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీకు వచ్చిన భాషలో నీకు తెలిసిన భాషలో ఆయన ఏమై ఉన్నాడో నీకు తెలిసింది కొంచెమైనా అది తెలుసుకున్నప్పుడు నువ్వు నోరు కనుక విప్పితే దేవుడు అంటున్నాడు నీ నోటిని నింపుతాను నీవు అడగకనే పొందకై ఉన్నావు అని అంటున్నాడు శ్రేష్టమైన ఈవులు నీ కొరకు దాచిపెట్టి ఉంచానని అంటున్నాడు ఆయనను ఎప్పుడైతే నువ్వు స్థుతిస్తావో ఆయన నిన్ను ఘనపరుస్తాను అని అంటున్నాడు కీర్తనకారుడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట అరవై నాలుగులో సెలవిస్తా ఉన్నాడు నీ న్యాయ విధులను బట్టి దినమునకు ఏడు మార్లు నేను నిన్ను స్థుతించదను అని అంటున్నాడు కీర్తనకారుడు ఒక మహారాజు అయి ఉండి కూడా దినమునకు ఏడు మార్లు స్థుతిస్తూ ఉంటూ ఒక సామాన్య మానవుడిగా ఉండి మనం ఇంకెంతగా స్థుతించాలి దినానికి ఎన్ని మార్లు నువ్వు స్థుతించగలిగితే అన్ని మార్లు ఆయనని స్థుతించినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క సింహాసనమును కదిలించే విధముగా నీ యొక్క స్థుతి ఉంటూ ఉందా నీతిమంతులు నీ నామమునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించెదరు ప్రతి విషయంలో యూ షుడ్ గివ్ థ్యాంక్స్ అండ్ టు గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఆల్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ ఈ రోజు మనం ఊపిరి పీలుస్తున్నామని అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్ అండ్ కంపాషన్ దట్ వీఆర్ లివింగ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సో వీ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నీకున్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని బట్టి నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్యుని బట్టి నీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుడిని గనక మహిమపరచగలిగితే దేవుడిని గనక స్థుతించగలిగితే థ్యాంక్స్ చెప్పగలిగితే దేవుడు సంతోషించేవాడు అయి ఉన్నాడు నీకు కలిగి ఉన్నది కొంచెమైనప్పటికీ దానిని బట్టి నువ్వు దేవుడిని స్థుతించగలుగుతూ ఉన్నావా నీకున్న బిడ్డల కొరకు నీకిచ్చిన అవయవాల అన్నిటి కొరకు నీకిచ్చిన వస్తు వాహనాల కొరకు నీకిచ్చిన వెండి బంగారాల కొరకు స్థుతించగలుగుతూ ఉన్నావా దేవుణ్ణి అవన్నీ నేను నా బలముతో సంపాదించాను నా శక్తితో నేను సంపాదించాను అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటే పొరపాటే ఆ బలము అనుగ్రహించిన వాడు ఆయనే నీకు శక్తిని ప్రసాదించిన వాడు ఆయనే నీకు ఈ లైఫ్ని ఇచ్చిన వాడు కూడా దేవుడే కనుక ఆయనను మాత్రమే స్థుతించాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నూట నలభై ఐదో కీర్తన రెండవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించదను నిత్యము నీ నామమును స్థుతించదను నా నోరు యహోవాను స్తోత్రము చేయను శరీరులందరూ ఆయన పరిశుద్ధ నామమును నిత్యము సన్నుతించుదురుగాక ఈరోజు నీకు వచ్చిన కష్టంలో నువ్వు ఎవరిని సన్నుతిస్తూ ఉన్నావు ఎవరిని నువ్వు పొగుడుతూ ఉన్నావు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కష్టాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్నావు ఎవరితో నీ యొక్క బాధను షేర్ చేసుకుంటున్నావు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి కొంచెం సమయం గనక గడపగలిగితే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో నువ్వు గనక తెలుసుకోగలిగితే ఆయన యొక్క ఉన్నతమైన గుణలక్షణాలు గనక నువ్వు గుర్తెరిగి ఆయనని ఆ విధముగా నువ్వు గనక ఆయన్ని స్థుతించగలిగితే పొగడగలిగితే సన్నుతించగలిగితే ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు తెలియచేయగలిగితే కీర్తించగలిగితే గణపరచగలిగితే దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను గనపరిచదను నీకున్న కష్టకాలంలో నుంచి నేను నిన్ను తప్పించదను అని అంటున్నాడు నా ప్రాణం యహోవాను స్థుతింపుము నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదును నేను బ్రతుకు కాలం అంతయు నా దేవుణ్ణి కీర్తించదును ఈ రోజు నన్ను కీర్తనలు పాడగలుగుతున్నావా ఇందాక నాకు ఒక అమ్మాయి మా యొక్క ప్రేయర్ టీంలో ఒక అమ్మాయి నిన్నటి దినాన్న ప్రేమ గురించి దేవుడు తనతో మాట్లాడాడు ఆ యొక్క ప్రేయర్ గ్రూప్లో మాట్లాడినప్పుడు ఆ మెసేజ్ని తను చాలా సంతోషంగా స్వీకరించి దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ఆ యొక్క ఉద్దేశములు ఏంటో తను గుర్తెరిగినప్పుడు దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడని తెలుసుకున్నప్పుడు తను మార్నింగ్ ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు తనకి ఆ బాబుని ఎత్తుకొని అలాగ నా దేవుని యొక్క ప్రేమని గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు తన కన్నీళ్లు వస్తూ దేవుడు ఒక పాటని తనకి ప్రేమ గురించి చక్కటి పాట దేవుడు అనుగ్రహించాడు 
గలతి ఐదు ఇరవై రెండులో ఉన్న ఆ యొక్క తొమ్మిది ఆత్మ ఫలము గురించి తన ఒక పాట వెంటనే దేవుడు అనుగ్రహించగానే అది తన మైండ్లో అంతా సెట్ చేసుకొని చక్కటి స్వరముతో ఆ బిడ్డ ఈ రోజున పాడిందనమాట దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగును గాక క్రొత్త కీర్తనలు మనం పాడాలి క్రొత్త పాటలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు హృదయపూర్వకంగా ఆయన్ని గనక మనం స్వీకరించగలిగితే హృదయపూర్వకంగా ఆయన మాటల్ని గనక నువ్వు గైకొని నడవగలిగితే ఆయన క్రొత్త కీర్తనని నోటను ఉంచుతాను అంటున్నాడు ఆయనను మాత్రమే సన్నుతించి ఆయనను మాత్రమే కీర్తించాలి అని దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ఈ రోజున మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ విధముగా ఆయనను మనం సన్నుతించి కీర్తించాలి దేని దేనితో అనంటే నా పూర్ణ హృదయముతో నేను యహోవాను స్థుతించదును అని అంటున్నాడు కీర్తనకారుడు అలాగే సమాజ మధ్యమున నిన్ను స్థుతించదును నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ వర్రీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ అదర్స్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఆల్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు యూ సమాజ మాధ్యమును కూడా నేను ఆయనను మాత్రమే స్థుతిస్తాను అని అంటున్నాడు యహోవాను వెతుకు వారు ఆయనను స్థుతించదరు నీవు ఆయనను వెతికి ఆయనను కలిగి ఉండి ఆయనను కనుగొనగలిగితే ఆయనను స్థుతించకుండా నువ్వు ఉండలేవు అని దేవుడు ఈ రోజున మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సో దేవుణ్ణి వెతికే వారికి ఆయనను స్థుతించడానికి అలవాటు మనం చేసుకుంటాము నేను పాడదును యహోవాను గురించి స్థుతిగానము చేసేదను స్థుతిగానము స్థుతించటం మనం నేర్చుకోగలిగితే ఆయనకి కొత్త కీర్తనలు మనకిచ్చి నూతన పాటలు పాడటానికి దేవుడు అనుగ్రహిస్తానని అంటున్నాడు నీ గోనె పట్ట విడిపించి సంతోష వస్త్రము ధరింపచేసి ఉన్నాడు కనుక ఆయనను స్థుతించుము జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుంచి ఆ నాశనకరమైన గుంటలో నుంచి విగ్రహ సంబంధమైన వాటిలో నుంచి నేను విడిపించిన దేవాది దేవుణ్ణి స్థుతించకుండా ఎలాగ ఉండగలుగుతావు నీ గోనెపట్ట స్థితిలో నుంచి ఒక తగ్గింపు స్వభావంలో నుంచి ఆ దేవుడికి స్థుత్యాగం చేసినప్పుడు నీవు ఆయనను మహిమపరచగలుగుతావు ప్రాకారము పట్టడములో యహోవ తన కృపను ఆశ్చర్యముగా మనకి చూపాడు కనుక ఆయనను స్థుతించాలి ప్రాకారము గల పట్టణములో ఆయన కృప నీకు ఆశ్చర్యకరముగా ఆయన నీకు అనుగ్రహించాడు కనుక ఆయన్ని స్థుతించాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ముప్పై మూడవ కీర్తన ఒకటో వచనంలో స్థుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరము అని అంటున్నాడు అలాగే మనం రెండో దిన వృత్తాంతాలు ఇరవయో అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు కనుక మనం చూడగలిగితే యహోవాను స్థుతించుటకు గాయకులను ఏర్పరిచి వారు పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించి సైన్యం ముందు నడుచుచు యహోవ కృప నిరంతరమును ఆయనను స్థుతించుడి అని స్తోత్రము చేయుటకు వారిని నియమించును వారు పాడుటకును స్థుతించుటకును మొదలు పెట్టగా యహోవ యూదావారి మీదకి వచ్చిన అమోనియుల మీదను మోయాబియుల మీదను సేయురు మన్యమ్మ వారి మీదను మాటుగాండ్రను పెట్టిన గనక వారు హతులైరి ఈ రోజున నీకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ యహోషో పాతు నాకు శక్తి చాలదు దేవా యుద్ధం చేయటానికి అని చెప్పి ఎంత కృంగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తనకి తోడై ఉండి ఆ మాటుగాండ్రుని పెట్టించి తన శత్రువుల్ని హతము చేయించటానికి దేవుడు యహోషో పాతుకి తోడై ఉన్నాడు ఒక రాజుగా ఉన్న పొజిషన్లో ఉన్న సహితము ఆ వ్యక్తి భయపడినప్పుడు దేవుడు తన హస్తమును తోడుగా ఉంచి మూడు రోజులు ఆ కొల్ల సొమ్మును కూర్చుకోవటానికి పట్టినట్లుగా అక్కడ ఉన్న వెండి బంగారాన్ని ఆ కొల్ల సొమ్మును కూర్చుకోవటానికి మూడు దినాలు పట్టినట్లుగా అటువంటి ఒక సమృద్ధిని ఇచ్చినట్లుగా వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకొని చనిపోయేటట్లుగా యుద్ధం యహోవోద అన్నట్లుగా యహోషో పాతికి తోడై ఉన్న దేవుడు ఈ రోజున నీకు ఏది అడ్డుగా ఉన్నదో ఏది నువ్వు జయించలేను అనుకుంటున్నావో ఏది నువ్వు ఆ యొక్క పరాక్రమం నా దగ్గర లేదు బలము లేదు అని అనుకుంటున్నావో దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు విజయాన్ని ఇస్తాను యహోషపాతికి ఏ విధముగా స్థుతించినప్పుడు తోడై ఉండి దేవుడు వాళ్ళ మీద మాటుగాండును పెట్టించి ఓవర్ నైట్ లో హతం చేయించాడు అదే దేవుడు ఈ రోజున నీవు కూడా స్థుతించినప్పుడు నీకు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో నుంచి ఆ యొక్క జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుంచి విగ్రహ సంబంధమైన వాటిలో నుంచి నేను నేను విడిపిస్తాను అటు ఎటువంటి ఆ ప్రతికూల సమస్యలైన ఎటువంటి ప్రతికూలముగా నీకు ఉన్నప్పటికీ వాటిని అనుకూలపరిచేటట్లుగా నీవు నోరు తెరిచి కనుక ఆయన స్థుతించగలిగితే ఆయన నీ మీద ఆయన యొక్క హస్తమును తోడుగా ఉంచి నీకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాను అని అంటున్నాడు ఇంకా ఆయనను మనం ఏ విధముగా స్థుతించాలి ఎందుకు స్థుతించాలి అని అంటే అనుదినము ఆయన మన భారమును భరించుచున్నాడు గనుక మనం ఆయనను స్థుతించాలి ఈ రోజున మన భారం మనమే మోసుకోలేని పక్షంలో ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు యు డోంట్ వరీ యూ జస్ట్ బ్రింగ్ ఇట్ టు మీ ఐ విల్ సాల్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యువర్స్ అంటున్నాడు నీకున్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని భారాన్ని ఆ బర్డన్ సమ్ హార్ట్ని దేవుని దగ్గర కనుక నీవు గనక తెరవగలిగితే అది గనక పరిచి ప్రార్థన చేయగలిగితే హిస్కియా ఏ విధముగా అయితే ప్రార్థన చేశాడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ని ఆ మరణకరమైన రోగంలో నుంచి తప్పించి ఏ విధముగా ఇచ్చాడు నీకు ఒకవేళ అనారోగ్యం ఉన్నా అప్పుల్లో ఉన్నా దేవుడు అంటున్నాడు నీ భారం ఆయన మోస్తున్నాడు గనక ఆయనని మొదటిగా స్థుతించు అని అంటూ ఉన్నాడు కీర్తనలు యాభై ఇరవై మూడులో అంటున్నాడు స్థుతియాగం అర్పించువాడు నన్ను మహిమపరుచుచున్నాడు 
ఈరోజు నువ్వు ఎవరిని మహిమపరుస్తూ ఉన్నా ఒక వ్యక్తి ద్వారా నువ్వు పొందుకున్న ఆ లాభాన్ని బట్టి లేకపోతే వాళ్ళు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తిని నువ్వు ఒక విగ్రహంలాగా ఆరాధిస్తూ ఉంటే దేవుడు మెచ్చేవాడు కాదు ఏ వ్యక్తికి ఆయన మహిమను ఇవ్వటానికి ఆయన ఇష్టపడడు కనుక ఆయన అంటున్నాడు స్థుతియాగం అర్పించేవాడు నన్ను మహిమపరుచుచున్నాడు ఆయన మాత్రమే మహిమాన్వితుడుగా ఉన్నాడు మహాగణుడుగా ఉన్నాడు ఆయనకి మాత్రమే ఆ యొక్క మహిమ వెళ్ళాలి అని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు నూట ఆరు నలభై ఎనిమిదో కీర్తనలు అంటున్నాడు ఇస్రాయల దేవుడిని అహోవా యుగముల అన్నిటినూ స్థుతి నొందునుగాక అన్ని యుగాలకి యుగ యుగములకు ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు ఆ తరతరాలకి ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు ఈ రోజున నాకు కావలసిన దేవుడుగా ఆయన ఉన్నాడు రేపు నా పిల్లలకి ఆ పిల్లల పిల్లలకి తరతరాలకి వెయ్యి తరాల ఆశీర్వాదాలు ఆయన దగ్గర నుంచి మాత్రమే మనకు అనుగ్రహించబడతాయి కనుక ఆయన ఇస్రాయల దేవుడిని అహోవా ఈ రోజున యుగ యుగములకు స్థుతి నొందదగిన దేవుడుగా మనకు ఆయన ప్రకటన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అలాగే నూట ఆరవ కీర్తన ఒకటో వచ్చినము నూట ఏడవ కీర్తన ఒకటో వచ్చినములో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు యహో అని స్థుతించుడి ఆయన దయాలుడు ఆయన కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడు ఆయన కృప నిరంతరముండును ఎల్లప్పుడూ నిత్యము నిలిచేది ఆయన కృప ఆయన యొక్క సన్నిధానములు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క గొప్ప భాగ్యాన్ని నువ్వు తెలుసుకొని స్థుతించడం మొదలు పెడితే దేవుడు అంటున్నాడు నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు నిత్యము నేను నీకు తోడై ఉంటాను ఆయన యొక్క నామము అన్ని నామముల కంటే పైనామము అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు యహోవ సేవకులారా ఆయన నామమును స్థుతించుడి యహోవ నామము అన్ని నామముల కంటే పైనామముగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయం వరకు యహోవ నామము స్థుతి నొందదగినదే నామము సో ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వేర్ వేర్ ఎవర్ యు గో యూ షుడ్ ప్రైజ్ ఓన్లీ గాడ్ no person should be getting that praise evariki aa yok praise and lekapothe vaallu chesaru ganaka vaallani mechukovatam pade pade vaallu chesin daniki vaallaki nuvu ganathana ivatam kaadu kaani vaalla cheta jaripinchina vaadu devudai unnadu ganaka vaalla cheta niki sahayanni pampinchina vaadu devudai unnadu ganaka aa pampinchina devunni batti nuvu aayane sthutinchali tappa aa yok vyaktini lekapothe oka vastuvunu lekapothe inkedo inkedo nuvu vaatini batti atisinchadaniki veelledu kaani vaallallo karyam jariginchina వాళ్ళ ద్వారా నీ జీవితంలో కార్యం జరిగించిన దేవాది దేవుని నువ్వు స్థుతించాలి ఆయన సంతులేని దాన్ని ఇల్లాలు గాను కుమారుల సంతోషం గల తల్లిగాను చేస్తున్నాడు కనుక ఆయనను స్థుతించాలి ఒకవేళ నీకు గొడ్రాలితనము అని చెప్పి నువ్వు గనక నిన్ను అందరూ అపహసించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు గాయాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నువ్వు స్థుతించినప్పుడు నీ గర్భద్వారాలను దేవుడు తెరుస్తానని అంటున్నాడు ఒకవేళ నువ్వు అప్పుల్లో ఉన్నావా దేవుడిని స్థుతించడం మొదలుపెట్టు ఆ అప్పుల్లో నుంచి నీకు విడుదల ఇచ్చి అబండెంట్ లైఫ్ని దేవుడు ఇస్తానంటున్నాడు ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ దేవుడు ఇస్తాను అని అంటున్నాడు ఏ విధముగా నీకు పంపిస్తాడో తెలియదు ఏ డైరెక్షన్లో నుంచి నీకు వస్తుందో తెలియదు కానీ నీవు కనుక ఆయన స్థుతించడం మొదలు పెడితే ఆయన అంటున్నాడు ఐ విల్ గివ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ప్రేజింగ్ హిమ్ నూట నలభై ఏడో కీర్తన ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు మన దేవునికి స్తోత్రగానము చేయటం మంచిది అది మనోహరము స్తోత్రము చేయట ఒప్పిదము సో ఆయనను మాత్రమే నువ్వు స్థుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనోహరముగా ఉన్న ఆ యొక్క స్తోత్రము ఆయనకి మాత్రమే చెల్లునుగాక అది అలాగ చేయటం ఒప్పిదము అని అంటున్నాడు నీవు చేయవలసినది నువ్వు చేస్తే దేవుడు నీకు సమయానుకూలముగా నీకు అనుగ్రహించవలసిందా ఆయన అనుగ్రహిస్తాను అని అంటున్నాడు అలాగే నూట నలభై ఆరో కీర్తన పదో వచ్చిన అంటున్నాడు యహోవ నిరంతరం ఏలును సియోను నీ దేవుడు తరములన్నిటిను రాజ్యము చేయను యహోవాను స్థుతించుడి ఆయన నిరంతరం ఏలే దేవుడై ఉన్నాడు మన పితృల దేవుడు ఈరోజు మనకి కూడా దేవుడై ఉన్నాడు రేపు మన పిల్లల పిల్లలకి కూడా ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు ఒకప్పుడు నాకు దేవుడి గురించి తెలియదు ఇలాగనే ఒకరు నాకు చెప్పబట్టి ఆ సువార్త ప్రకటించడాన్ని బట్టి నేను ఈ రోజున యేసుక్రీస్తు ప్రభుని స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించాను ఆయనను స్థుతించకుండా ఉండలేను ఆయనను కొనియాడకుండా ఉండలేము ఆయన యొక్క మహిమ ఆయన యొక్క ప్రభావమును నువ్వు గ్రహించగలిగితే ఆయనని నువ్వు స్థుతించకుండా ఉండలేవు నీ నోటిని కట్టేసుకొని ఉండటం నీకు వల్ల కాదు ఎందుకంటే ఆయన అంత గొప్ప ప్రభావం కలిగిన వ్యక్తిగా పరాక్రమ గల బలార్జుడిగా ఆయన మనకు తోడయి ఉన్నాడు కనుక నువ్వు స్థుతించాలి నూట నలభై ఏడవ కీర్తన ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు ఏ జనమునుకుడు ఈయన ఇలాగ చేసి ఉండలేదు ఆయన న్యాయ విధులు వారికి తెలియక ఉన్నవి యహోవాని స్థుతించుడి ఈ రోజున నీవు కూడా ఆ యొక్క న్యాయ విధులను బట్టి ఆయన యొక్క కట్టడలను బట్టి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను బట్టి నీవు ఆయన స్థుతించగలుగుతున్నావా దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి ఆయన నువ్వు స్థుతించగలుగుతూ ఉన్నావా ప్రార్థన జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు స్థుతించగలుగుతూ ఉన్నావా నీకున్న సహవాసము ప్రార్థన సహవాసంలో ఆత్మీయ బిడ్డలను బట్టి నువ్వు స్థుతించగలుగుతున్నావా నీకున్న సంఘాన్ని బట్టి నీకున్న బలాన్ని బట్టి నీకున్న శక్తిని బట్టి నీకున్న అందాన్ని బట్టి చదువుని బట్టి ఉద్యోగాన్ని బట్టి నీకున్న బిడ్
సో సమాజముగా కూడుకునే ఆ స్థలము సంఘంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనని నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా స్థుతించగలుగుతున్నావా పెదవులతో స్థుతించటం కాదు హృదయ అంతరంగంలో నుంచి నువ్వు స్థుతించగలుగుతున్నావా మీ యొక్క పెదవులతో మీరు స్థుతిస్తున్నారు కానీ మీ అంతరంగం నాకు దూరంగా ఉంది అని చెప్పేసి యశ్గ్రంథంలో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అంతరంగంలో ఆయన కార్యము చెయ్యాలి అని అంటే హృదయపూర్వకంగా ఆయన నువ్వు స్వీకరించినప్పుడు దేవుడు ఆ సంఘములో సమాజములో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీకు ఘనతను కీర్తిని ఖ్యాతిని పేరును ఇస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాడు మూడు ఇరవై జఫనియాలో నూట నలభై ఐదు కీర్తన మూడవ వచ్చినములు అంటున్నాడు యహో ఆ మహాత్యము గలవాడు ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగిన వాడు ఆయన మహాత్యము గ్రహింప సఖ్యము కానిది ఆయన అధిక స్తోత్రము నొందదగిన వాడు ఆయన యొక్క మహాత్యం ఎంతో గొప్పగా ఉంది అని సెలవిస్తున్నాడు అధిక స్తోత్రము నొందదగిన వాడు అని అంటున్నాడు ఆయన మహాత్యం ఎంతో ప్రభావం కలిగిందిగా ఉంది ఈరోజు నేను నీవు స్థుతించడానికి గనక బలము తెచ్చుకొని ఆయన సన్నిధిలో దేవా నీవు ఎరికో గోడల్ని కూల్చావు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేశావు యోర్ధాన్ నదిని ఏకరాసుగా నిలబెట్టావు ఈరోజున నాకున్న ఈ ప్రాకారము లేకపోతే ఈ సమస్య లేకపోతే ఈ అడ్డుబండ లేకపోతే అప్పులు అనే వలయం అనారోగ్యం అనే వలయము నేను ఇలా చిక్కుబడి ఉన్నాను కానీ నిన్ను ఈ రోజున నేను విన్న ఈ వాక్యము ద్వారా స్థుతించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అని గనక నీవు గనక దేవుని వైపు నీ మనసును తిప్పుకొని ఈ రోజున నీకు తెలిసింది ఆయన ఆ గొప్ప దేవుడని తెలుసుకున్నావా రక్షకుడని తెలుసుకున్నావా విమోచకుడని తెలుసుకున్నావా ఆయన రక్తంలో నీ పాపాలని కడగగలిగిన వాడు నీ కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన వాడు నీ కోసం ఆయన ఈ భూలోకానికి వచ్చిన వాడు అని తెలుసుకుంటే అది తెలిసిన దాన్ని బట్టి నువ్వు స్థుతించగలిగితే దేవుడు నీ యొక్క ఎత్తైన ప్రాకారాలు దుష్టుడు వేసినవన్నీ కూడా కుప్ప కూల్చి ఆయన నీకు ఆశీర్వాదం తర్వాత ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి అని అనుకుంటా ఉన్నాడు ఒకటో యోహాను ఒకటో అధ్యాయంలో మనం ఏడు నుంచి ఆ తొమ్మిది వచ్చినాలు కనుక చూడగలిగితే మనం మన పాపాలని ఒప్పుకుంటే ఆయన మన ప్రతి పాపము నుంచి ఆయన విడిపించి సమస్తమైన దుర్నీతుల నుంచి ఆయన విడిపించి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తానని అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును రక్షకుడుగా అంగీకరించినప్పుడు ఆయన మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడు అని గనక నువ్వు నమ్మగలిగితే నీ జీవితంలో రక్షించబడతావు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ విధముగా స్థుతిస్తూ ఉంటావో నీకున్న ప్రతి ప్రతికూలమైన పరిస్థితిని దేవుడు వాటిని మార్చివేసి అనుకూలముగా చేసి నిన్ను గొప్ప జనాంగంగా చేసి అనేక జనాంగానికి తల్లిగా తండ్రిగా నిన్ను నన్ను వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక ఈరోజు దేవుని దగ్గర మనం స్థుతిద్దామా దేవుని దగ్గర మనం మన హృదయపూర్వకంగా మన యొక్క విజ్ఞాపనలు మన యొక్క ప్రార్థనలు యాచనలు మన యొక్క స్థుతి ఆయన దగ్గరికి ఇంపైన సువాసన దూపార్తిగా వెళ్ళటానికి నీవు గనక అనుమతిస్తే దేవుడు ఆ స్థుతుల మూలంగా ఒక దుర్గమును స్థాపిస్తానని అంటున్నాడు ఆయన నీకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తానని అంటున్నాడు హీ వాంట్ టు సేఫ్ గార్డ్ యూ హీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ వేర్ ఎవర్ యూ గో వేర్ ఎవర్ యూ గో గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో బిఫోర్ యూ అండ్ మేక్ ఎవ్రీ క్రికెట్ పాత్ సాఫ్ట్ సో ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ ఇఫ్ యూ ప్రైజ్ హిమ్ హీస్ ప్రైజ్ వర్ది వర్ది టు బి ప్రైజ్డ్ సో ఆయనను మాత్రమే నువ్వు స్థుతించినప్పుడు నీకున్న ప్రతి సమస్యలో నుంచి విడిపిస్తానని అంటున్నాడు అట్టిదన్నీ అయితే దేవుడు దయచేసి నడిపించిన గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కాళముద్రేణ మా ప్రియ పరలోకు తండ్రి స్థుతించటము ఎంత గొప్ప భాగ్యమని నీ గురించి తెలుసుకున్న ప్రతి వ్యక్తి స్థుతించకుండా ఉండలేరని మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఎరుకో గోడలు కూల్చిన వాడవు ప్రభా యోర్ధాన్ నదిని ఏకరాసుగా నిలబెట్టిన వాడవు తండ్రి ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసి ఇస్రాయల్ ప్రజలను అద్దరికి చేర్చిన వాడవు నీ ఒకడవే కనుక నీ మీద ఆనుకున్న వారిని పూర్ణ శాంతి గలవారుగా చేస్తానంటున్నారు మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం యహోవా దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు అంటున్నారు యహోవా మాకు ముందుగా నడుస్తూ ఉన్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం ఏసయా మీరు మా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచినందుకు మీకు వందనాలు మీ మరణము పునరుద్ధానము ద్వారా మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క విడుదల విమోచన రక్షణ కొరకు నీకు స్తోత్రాలు ఎంతమంది బిడ్డలు అయితే ఈ రోజున బంధకాల్లో ఉన్నారో కట్లల్లో ఉన్నారో చెరలో ఉన్నారో నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారో దిక్కులేని స్థితిలో ఉన్నారో ఎటు వెళ్ళాలో దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్నారో వారికి ప్రభ ఈ రోజున ఎంతో స్పష్టంగా మాట్లాడి స్థుతించుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరం అని సెలవిచ్చారు ఎప్పుడైతే యథార్థవంతంగా నిన్ను స్థుతిస్తూ ఉంటారో వారు పొందుకోవాల్సిన పొందుకున్నట్లుగా వెళ్ళవలసిన ప్రాంతాలకు వెళ్ళినట్లుగా చూడవలసిన చూచుటకు నాయన అలాగే చేయవలసిన పనులు వారి ద్వారా చేయించబోతున్నారు మీకే స్తోత్రాలు నాయన ఏలూరు పట్టణంలో తండ్రి ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్న నాయన ఆ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా తండ్రి నాయన గందరగోళ పరిస్థితుల్లో ఉంటుండగా వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు విడుదల చేస్తున్నామయ్యా దేనివల్ల అది వాళ్ళకి నాయన అలా కలిగి ఉన్నదో మా మేము ఎరుగము కానీ ప్రభ తండ్రి ప్రతి విధమైన అంధకార సంబంధమైన చీకట్లు పొలిమెర శక్తులు బాణమతి క్రియలు చిల్లంగితనం అంతా కూడా ఏసుక్రీస్తు నామములు లైమైపోను గాక తండ్రికి వందనాలు వారికి సంపూర్ణమైన విడుదల స్వస్థత కలుగ చేయండి ప్రభా కోవిడ్
cleanse them with your precious blood master send your holy angels and support them in every area of your of their life master thank you jesus for being with us lord thank you jesus for talking to us today lord thank you we give you all the praise glory honor to you alone in the name of jesus we pray amen and amen praise the lord